大家好，我是六号别墅的饲养员助理谭孔雀。今天我来帮谭爷爷叫花菊。今天终于赶上花菊上班，和妹妹一起吃早饭了。小叶子抬头和我对视，虽然知道她是妹妹熊，但还是觉得帅气是她最好的形容词。小叶子一边吃，又盯上姐姐手里的笋，叶子都准备伸手了，花花几口就吃的只剩一点。叶子喜欢吃大笋，花花喜欢选很嫩的部分来吃。看花菊这个细嚼慢咽的样子。好像是一个美食家，花花趴在地上对笋笋进行精挑细选，看它这个毛的长度，怪不得花宝鸡那么怕热。美食家花花选了半天，挑了一根很细的笋笋，笋不再大，好吃就行。对于花菊来说，这种嫩尖才是最好吃的。给花菊来个特写，享受美食的感觉真好。胖宝宝眯着眼睛吃得很陶醉。花花吃完饭，爬上木架。今天他不急着睡觉，他开始给自己的领地做标记。花花还挺认真，转着圈的标记领地。他足足做了有五六分钟，在平时睡觉的地方花了一个圈。就是不知道叶子妹妹对此认不认可。啊、忙活了半天，花花很满意的准备睡觉了。今天虽然没太阳。但天气还是有点闷热。谭爷爷把加餐时间从十点提前到了九点二十，花花睡了半个小时就被叫起来吃饭。本来两姐妹各坐一边吃着笋，叶子望着姐姐露出迷之微笑，她利用起来拿笋的机会，要和姐姐贴贴。两姐妹每天都是这么你，特别是叶子，和姐姐贴贴好像成了她的日常任务。花花也是非常的配合，她捡起一根笋，直接把妹妹搂在怀里一起吃。姐妹俩的感情真是太好了，就连下班都是一起回去。十点半，两个宝宝回去吹空调了。叔叔姨们，明天见。